మన భారతదేశంలో పుట్టిన ప్రతి హిందువుకు గోత్రం అంటూ ఉంటుంది గోత్రం లేని వారు ఉండరంటే అది అతిశయోక్తి కాదు ప్రతి కులం వారికి కూడా వారిదైన గోత్రం ఉంటుంది ఇంతకు గోత్రం అంటే ఏంటి ఈ గోత్రనామం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో మాత్రం చాలా మందికి తెలియదు అసలు గోత్రం ఎలా వచ్చిందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం పూర్వకాలంలో ఒక కుటుంబంకు చెందిన వారికి విద్యను నేర్పించేందుకు గురువులు ఉండేవారు కాగా వారి కుటుంబ గురువు పేరును గోత్రంగా మార్చుకున్నారు కొందరు విద్యను అభ్యసించని వారు వారి పూర్వీకుల పేర్లు లేదా వారి వంశం యొక్క మూల పురుషుడి పేరును గోత్రంగా తీసుకున్నారు అలా గోత్రాలు కొనసాగుతూ వస్తున్నాయి అయితే ఒకే గోత్రం కలిగిన వారు పెళ్లి చేసుకునేందుకు అనర్హులని హిందూ ధర్మం చెబుతుంది హిందూ ధర్మం ప్రకారం ఒకే గోత్రం కలిగి ఉన్నవారు అన్న తమ్ములు లేదా అన్న చెల్లెళ్లు అవుతారు ఇక రక్త సంబంధికులు హిందూ ధర్మం ప్రకారం పెళ్లి చేసుకోకూడదు పరిచయం లేకున్నా కూడా పూర్వకాలంలో ఏదో ఒక చోట బంధుత్వం ఉండి ఉంటుంది ప్రపంచంలో ఏ హిందువులకు కూడా సంబంధం లేకుండా ఒకే గోత్రం ఉండదు గోత్రం కలిసిందంటే సంవత్సరాల క్రితమైన వారికి రక్త సంబంధం ఉండి ఉంటుంది అందుకే గోత్రాలు ఒక్కటి అయినా వారు పెళ్లి చేసుకోవద్దని చెబుతూ ఉంటారు అయితే దీనిని కేవలం ప్రాచీన ఆచారంగా కొట్టి పారేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే రక్త సంబంధికులో ఒకే రకమైన జీన్స్ ఉంటాయి అంటే వారి డిఎన్ఏ ఒక్కటే అన్నమాట దాంతో వారి లక్షణాలు కూడా ఒక్కటిగానే ఉంటాయి అంతేకాదు ఒకే రక్త సంబంధికులు పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటే క్రోమోజోములు క్లాష్ అయ్యి జన్యుపరమైన వ్యాధులు కూడా సంభవిస్తాయి మనం సాధారణంగా చూస్తూనే ఉంటాం మేనరికపు వివాహాల్లో పిల్లల వైకల్యం బుద్ధి మాధ్యంతో పుట్టడం వంటివి అందుకే ఒకే గోత్రికులు పెళ్లి చేసుకోరాదన్న మన పూర్వీకుల నిబంధన నూటికి నూరి పాళ్లు నిజం తెలుసుకున్నారు కదండి అందరికీ షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కనిపిస్తున్న గంట సింబల్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి వెంటనే మేము అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ మీ మొబైల్లోనికి వస్తాయి చూసి ఆనందించండి